നമസ്കാരം കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രലോകം മുഴുവനും ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദിനം പ്രതി എന്നോണം ഈ വൈറസിനെ കുറിച്ച് പുതിയ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പുതിയതാണ് മറ്റു വൈറസുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പെരുമാറ്റ രീതി സാധാരണയായി നമ്മുടെ ശരീരകോശങ്ങളിൽ ഇൻറ്റർഫെറോൺസ് കിമോ കൈൻസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരം ജീനുകളാണ് വൈറസുകളുടെ ആക്രമണത്തെ തടയുവാനായി ഉള്ളത് ഇതിൽ ഇൻറ്റർഫെറോൺസ് വൈറസിൻ്റെ പ്രത്യുൽപാദനം തടയുമ്പോൾ കിമോ കൈൻസ് പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ ഉണർത്തി അണുബാധയുള്ളയിടത്ത് വൈറസുകളോട് പൊരുതുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അണുബാധയുടെ സ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ കോശങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഇവിടെയാണ് മറ്റു വൈറസുകളിൽ നിന്നും കൊറോണ വിഭിന്നമാകുന്നത് ഇൻറ്റർഫെറോൺ എന്ന ജീനിനെ ഈ വൈറസ് തടഞ്ഞു നിർത്തും അതുവഴി അതിനെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഇരട്ടിക്കാനുമാകും അതേസമയം തന്നെ കീമോ കൈനുകൾ കൂടുതൽ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ അമിത പ്രതികരണത്തിന് ഇടയാക്കും ശരീരത്തിലെ സ്വന്തം കോശങ്ങളെ തന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നു ചേരും സാധാരണ ഫ്ലൂ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായ വൈറസുകൾ ഈ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള ജീനുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമെങ്കിലും അവയെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഏറെയില്ല മാത്രമല്ല രണ്ടു തരം ജീനുകളോടും ഈ വൈറസുകൾ സമാന രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്നാൽ കൊറോണ ഒന്നിനെ നിർവീര്യമാക്കുമ്പോൾ മറ്റതിനെ പതിവിലും അധികം ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതുമൂലം ശ്വാസകോശങ്ങളിലും ശ്വാസനാളിയിലുമെല്ലാം പ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ ആധിക്യവും വൈറസിനോട് ഒപ്പം തന്നെ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം മാത്രമല്ല പ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ ആധിക്യം സൈറ്റോക്കിൻ സ്റ്റോംസ് എന്ന പ്രതിഭാസത്തിൽ അവസാനിക്കുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് വൈറസിനെ മാത്രം പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഈ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെയും ആക്രമിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഇതുവരെയുള്ള വൈറോളജി പഠനങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരു വൈറസിനെ അപേക്ഷിച്ചും കൊറോണ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാകുന്നതും ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് അതേസമയം ലോകത്തിന് പിടികിട്ടാത്ത ഒരു പ്രതിഭാസമായി കൊറോണ എന്ന മഹാവ്യാധി മാറുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് മരിച്ചു വീഴുന്നത് അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കോവിഡ് എന്ന മഹാവ്യാധി പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലും സ്ഥിതി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്രയധികം ഭയാനകമായ സാഹചര്യം ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുകയാണ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീവ്ര പരിശ്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുള്ളത് എന്നാൽ ഒരു വിധത്തിലും ഒരു പുതിയ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് വെല്ലുവിളിയാകുന്നത് എന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ കോവിഡ് എന്ന മഹാവ്യാധിക്കെതിരെ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രലോകമുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓരോ പരീക്ഷണവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ ഘട്ട പരീക്ഷണവും വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുതന്നെയാണ് ഇന്ന് ആശ്വാസമാകുന്നത്